A very good morning, dear aspirants. By Jews ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. Ek aisa segment jaha aap ke saamne prastud kiye jayenge aitihas se jude wo sabhi khas facts aur khatnai jo aap ki aane wali in government parikshao ke drishti koon se behad important hai. And along with this, we will also share some crucial practice questions with you towards the end of today's lecture. Kyunki ye sabhi questions aaj ke hi facts pe aadharit hain, to aap avash inka solution dene ka prayas ki jiye aur inke answers lagatar share ki jiye hamare saath comment box mein. To aayye aap shuru karte hain aaj ke dinak or thad 24th July se jude sabhi avash chak facts ki. The very first fact of today is associated with 1206, arthat varsh 1206 se. When the first Sultan of Delhi Sultanate, Kutubuddin Aibak was crowned, arthat Delhi Sultanate ke pehle Sultan, Kutubuddin Aibak ko taaj pehnaya gaya tha. He had become a slave of Muhammad of Gore, arthat Muhammad Gori, Jiske Paschat, he proved himself by his hard work and talent in the service of Muhammad Ghori. Iske Karan, he was appointed to a military position. Muhammad Ghori conquered Delhi in 1193, Jiske Paschat, wa Khurasan lot kai, leaving his Indian conquests under the maintenance and control of his slave Kutubuddin Aibak. Kutubuddin Aibak ne samay ke saath Ganga aur Yamuna nadiyon ke beech ke shetra pe kabza kiya aur unke lieutenant Bakhtiyar Khilji ne Bihar aur Bengal pe vijay prapt ki. Aibak ne Rajput shasakon ke khilaf ladai kari jinhone musalman aakramanon ka virodh kiya. After Muhammad Ghori's assassination in 1206, Kutubuddin Aibak became the de facto ruler of the Delhi Sultanate. He was crowned in Lahore in Pakistan, jaha unhone apni rajthani bhi sthapit kar li thi. He was the first Muslim Sultanate ruler in northern India, aur jo dynasty unhone establish kari, uska naam tha slave dynasty, aur usse mamluk dynasty ke naam se bhi etihas mein yaad kiya jata hai. Unhone Dilli, और उसके आसपास के इलाकों में कई मस्जिदें और अनेक प्रकार के आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन भी करवाया। He was also known as a very generous king in times of peace, जिसके कारण उन्हें लाख बक्श की उपाधि भी दी गई थी। He is most remembered, however, for having laid the foundation of the famous Qutub Minar in Delhi. इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया गया था कुतुबुद्दीन अयबक के सक्सेसर और सन इन लॉ इल्तुतमिश के द्वारा द कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन अबाउट 19 इन अबाउट 1192 एंड इट इज स्टिल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ इंडिया अगर बात करें Kutubuddin Aibak ke tomb ki, so that is situated in Lahore. Iske saath aayye ab aaj ka agla fact dekhte hain, jo hai sampandit 1911, arthat varsh 1911 se, when Indian flute player Pandit Panna Lal Ghosh was born, arthat aaj ke din, Bharti Basuri Vadak Pandit Panna Lal Ghosh ka jan hua tha. Unka sampand Bengal presidency se tha, और उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रवि शंकर जैसे जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया था। He was also initially known by the name of Amal Jyoti Ghosh और वह जाने माने म्यूजिशियन अलाउद्दीन खान के डिसाइपल थे। He is also credited with having popularized the flute as a concert instrument played in the Hindustani classical music. उन्हें अक्सर पाइनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट के नाम से भी याद किया जाता है। He was the first to introduce the seven hole flute और उन्होंने इसके साथ साथ एक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र इन्वेंट किया था जो था बास फ्लूट with just four holes जिसकी लंबाई थी तकरीबन 40 से 42 इंच और जो 
व्यापक रूप से हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है आज भी उनके द्वारा शुरू किया गया बैम्बू फ्लूट और कई प्रकार के डिजाइंड बैम्बू फ्लूट अब पॉप्यूलरली प्लेड बाय सब्सिक्वेंट फ्लॉटिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जेनरेशन वाइल्ड रेंडरिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक यही नहीं वर्ष उन्नीस में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था हिज यंगर ब्रदर इज अ वेरी फेमस तबला प्लेयर फ्रॉम इंडिया नोन एज निखिल घोष एंड ही वॉज ऑल्सो अ पद्म भूषण अवॉर्डी और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है एसोसिएटेड 1985 से व्हेन इंडियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर प्लेयर पंकज अडवाणी वॉज बोर्न अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी पंकज अडवाणी का जन्म हुआ था ही अंडरटुक ट्रेनिंग इन बिलियर्ड्स गेम फ्रॉम द फॉर्मर नेशनल स्नूकर चैंपियन अरविंद सवूर एंड आफ्टर दैट he gave a series of successful performances in these games in 2000 he won his first indian junior billiards championship title and then once again grabbed it in 2001 and 2003 aur varsh 2003 mein na hi unhone sirf indian junior snooker aur billiards championship mein vijay prapt kari balki senior snooker championships bhi jeete जिसके बाद वह बन गए थे यंगेस्ट नेशनल स्नूकर चैंपियन एट अ यंग एज ऑफ 17 इयर्स। उन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भी विजय प्राप्त की जो 2005 में हुआ था माल्टा में वेर ही बिकेम द फर्स्ट टू अचीव अ ग्रैंड डबल और वह एकमात्र भारतीय हैं टू हैव वन द एमच वर्ल्ड टाइटल इन बोथ द गेम्स स्नूकर एज वेल एज बिलियर्ड्स In April 2012 he won the Asian Billiards Championship that was held in Goa in India to become the first player to win 5 Asian Billiards Championship titles in total aur 2010 varsh ki agar baat kare to Guangzhou mein hue Asian Games mein he won a gold medal in the singles title in English Billiards कई अवार्ड्स उनके द्वारा जीते गए जैसे कि पद्म भूषण राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अर्जुन अवार्ड एंड द हाईएस्ट ऑनर इन स्पोर्ट्स गिवन बाय कर्नाटका गवर्नमेंट व्हिच इज कॉल्ड एक लव्य अवार्ड और इसके साथ अब चलिए आज का अगला फैक्ट देखते हैं ये भी खेल की दुनिया से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है और एसोसिएटेड है टू अर्थात दो वर्ष से वेन एस विजयालक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन ग्रैंड मास्टर अर्थात एस विजयलक्ष्मी बनी थी पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर वह एक भारतीय चेस प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे फाइट भी कहते हैं के इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमन ग्रैंड मास्टर दोनों टाइटल्स होल्ड करती हैं इन फैक्ट शी इज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू हैव अचीव दीज टाइटल्स उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है एंड शी हैज वन मोर मेडल्स दैन एनी अदर प्लेयर फ्रॉम इंडिया इन द चेस ओलंपियाड एट द थर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड हेल्ड इन टू थाउजेंड इन इस्तानबुल इन टर्की शी हैड वन अ सिल्वर मेडल फॉर हर परफॉर्मेंस एट बोर्ड वन और इसी उपलब्धि को एक बार फिर से उन्होंने प्राप्त किया इन द थर्टी फिफ्थ चेस ओलंपियाड विच वॉज हेल्ड इन ब्लेड इन टू थाउजेंड टू ब्लेड स्लोवेनिया में स्थित एक शहर है इन द ईयर 2007 शी वन द लियोनार्डो डी बोना मेमोरियल कूट्रो इन टेली एंड इन 2001 उनके सभी योगदानों के कारण और चेस की दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने के कारण भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था क्योंकि हमने बात फाइड या एफ आई डी ई की, की है सो प्लीज रिमेंबर that it is also commonly known as world chess federation or international chess federation it is situated in lausanne in switzerland aur sthapna iski kari gayi thi 1924 mein in the capital of france which is paris aur ab iske sath aaiye dekhte hain kaun se questions aaj hame solve karne hain the very first one is who was known by the title of lakpaksh arthat lakpaksh ki उपाधि किसे दी गई थी ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश बी बलबन 
si Razia Sultan or was it D. Kutubuddin Aibak? The next question is under whose reign or regime was the Kutub Minar completed? Arthat Kutub Minar kiske shasan kal me bunker completely tayar huiti. Options hai A. Il Tutmish, B. Razia Sultan, C. Kutubuddin Aibak or will it be D. Balban? Tisra prashne hai who is known as the pioneer of Indian classical flute? Arthad Bharti Shastri Basuri. K. Praneta K. Roop me kise jana jata hai. Options hai A. Pannalal Khosh, B. Alauddin Khan, C. Ali Akbar Khan, or is it D. Vilayat Khan? Achka fourth question hai with which sport is Pankaj Advani associated? Arthad Pankaj Advani nimd me se kis khel se chude hue hai. Options hai A. Badminton, B. Tennis, C. Snooker, or will it be D. Chess? Achka Pachwa Prashna hai, who is the only Indian to have won the amateur world title in both snooker as well as billiards? Arthat snooker or billiards dono mehi. Amateur Vishwa Khitab jitne wale ek matra vyakti ka naam aapko batana hai. Options hai a geet sethi, b pankaj advani, c yasin merchant, or will it be d aditya mehta? Achka last and sixth question hai. Who is the first female Indian Grandmaster in chess? Arthat Shatranj me pehli mahila Bharti Grandmaster koon hai? Options hai A. S. Vijay Lakshmi, B. Padbini Raut, C. Koneru Hampi, or is it D. Krutika Nadik? Aur ab in sabhi interesting questions aur kuch labdayak facts ke saath, aaj ke is session ko hum yahi samap karte hai. Is aasha ke saath ki aap sabhi ko is se behad lab prapt hooga. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी निरंतर हमें देते रहिए विद दिस हैव अ ग्रेट डे प्लीज स्टे सेफ एंड मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू